Este programa es presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Rose Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Seiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas, buenas, buenas! Carata, ¿Cómo buenas? está mi gente hoy? ¿Cómo Dios estás, mío? teacher? Yo estoy bien, pero mandándole besos y salud y la buena energía a toda la gente porque definitivamente Ian ha causado conmoción acá en la Florida. Por supuesto que sí, nuestro corazón y por supuesto todos nuestros esfuerzos y la sala de prensa pendientes de todo lo que ha sido este paso que se calcula sea uno de los más costosos en la historia de la Florida. En este momento tormenta tropical, pero acabamos de ver unas imágenes de Kissimmee Así que es. está totalmente inundado. Impactante. Para ustedes, mi gente, estamos pendientes y por supuesto la Florida se levanta hoy tratando de hacer un recuento de todos los daños y todo eso se lo estaremos llevando. Vamos a tratar con todo respeto de llevarle una hora de entretenimiento diferente con noticias de otro índole, pero seguimos pendientes de ustedes. Y me voy por aquí Ajá. para saludar a todas las personas que nos ven en todas partes del mundo y gracias por todos sus mensajes. Estamos bien, el canal está bien. Gracias por escribirnos a chicaldia.ebtv.online y nuestro teléfono que es el 786-406-2831. Uno, le recuerdo que estamos en vivo y que a través de la mensajería de WhatsApp y por supuesto de YouTube y de Facebook nos podemos comunicar. Así es, también tenemos que agradecerle a todos ustedes sus mensajes de cariño y obviamente también la información que compartieron con nuestras plataformas digitales, particularmente nuestro Instagram EBTV Miami, donde ustedes taggeaban los videos y mantenían a la población al día. Recuerden también nuestra página web www.ebtv.online donde tienen noticias segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo y por supuesto están bien informados con lo que ocurre con Ian acá. Así es, el día de hoy tenemos un programa especial, vamos a tener música. Mau está con Así nosotros es. porque está fusionando el funk brasilero y esto va a estar divertidísimo. ¿Y a ti te gusta el tango? Pam, 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 pam. Y a mí me encanta, van a estar tango lovers con nosotros que vienen con una presentación bien interesante acá en el sur de la Florida. Así es, pero también <risa> nuestro coach espiritual Fernando Javier desde Tenerife estará con nosotros revelando todas las bombas que sus cartas le dicen. Y las predicciones porque mira que cada vez que él habla del clima, que habla de alguna situación, eso ocurre, lamentándolo mucho, a veces uno se pone como nervioso, pero él siempre tiene la buena energía para mentalizar y poder pasar todos esos procesos. Así es, vamos a hablar de lo que está cuchicheando la gente. Ay, y por supuesto, Ian sigue siendo el tópico Así de es. mayor conversación. Vamos a ver estas imágenes porque definitivamente todavía, aunque está en este momento como tormenta tropical, está complicado y es que vamos a recordar que provocó inundaciones severas, marejadas ciclónicas, también catastróficas y eso también aunado a los tornados todavía el agua de la bahía de Tampa no regresa porque esto que se llama marejada ciclónica inversa todavía estaría alimentando la tormenta tropical y por supuesto estamos hablando de las ciudades más afectadas que fueron Fort Myers Beach, Naples, Captiva, Marco Island y Cape Coral. Seguimos, eh, bueno, miren estas imágenes impresionantes Impresionante. donde los propios bomberos tuvieron que ir sacando los equipos de los camiones para tratar de salvarlos porque hasta ellos se inundaron. Así Está es. complicado. Eh, la verdad, esa es la bahía de Tampa que la gente yo creo que de forma un poco imprudente Así está es. caminando porque lo que se dice es que cuando regrese la, eh, la marea regresaría en minutos, regresa, eso se llenaría en muy poco tiempo, lo cual para las personas que están caminando y se alejan de la orilla podría ser peligroso. Así, es. Así que el llamado igual es para todas las personas que están en zonas complicadas a quedarse en casa y por favor para que la curiosidad no nos ponga en peligro. Y por supuesto los invitamos también a si tiene alguna imagen, alguna información y quieres que sea compartida a través de nuestras redes sociales, recuerden taggear el Instagram EBTV Miami en sus historias para poder ver para todos ustedes ese tipo de información que ha ayudado a mucha gente, la verdad, y nos ha impactado como ayuda. Pero bueno, también tengo que contarte, Gabriela Vergara, que Alejandra Guzmán perdió el equilibrio en un concierto que estaba haciendo en Washington. Miren esta imagen. Poco a poco conseguí fijar 
Pero ya van a ver más adelante que pareciera perder el equilibrio en algo que pareciera como del tobillo, pero realmente se dislocó la cadera. Miren, uno dirá, pero caramba, y la verdad es que fue sumamente doloroso y no es para nadie un secreto la cantidad de operaciones que lleva. Vamos a escuchar este audio porque incluso su doctora habló de lo doloroso que puede ser para, bueno, que fue para ella este momento debido a las complicaciones que en algún momento comenzaran por los famosos biopolímeros que se le alejaron en la cadera y también en los muslos. En algún momento incluso le amenazó hasta la médula. Fueron eh, imágenes muy complicadas donde lamentablemente ella no pudo continuar y fue retirada en una ambulancia. Bajo, por supuesto, la angustia de todos los presentes. Lamentable definitivamente esta imagen y lamentable lo que pudo ella haber de, sufrido. Por supuesto, imagínate una persona que se dedica al público, que sabe lo que es la adrenalina, todas las hormonas que normalmente el cerebro producen para poder mantenernos con energía en público y que haya ocurrido algo tan doloroso para ella como para definitivamente irse al piso y pedir ayuda de los doctores. Pero tenemos un audio especial de ella en estos momentos para todos ustedes. Se escuchan. Realmente estoy bien, lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, eh, tengo dos prótesis y pues a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que va a haber mucho rock and roll y no hay fractura. Gracias a Dios ya está mejor, no hay fractura y bueno, seguirá para adelante como siempre. Bueno, lo que sí le voy a contar cambiando un poco el orden de ideas es que a veces estas situaciones complicadas, bueno, digo yo porque no se sabe todavía la causa, de un huracán de, o de una, de una situación que nos ponga todos en angustia, crea roces. Y ayer en la Florida, en un supermercado, en un Walmart, Ay, Dios mío. hubo un tiroteo y murió una persona. Ay, Vamos a ver esta nota que está un poco complicada. Este miércoles un tiroteo en la cadena de supermercados Walmart en la Florida dejó un herido y una persona detenida. Esto según informaron la autoridades. La policía del condado Miami-Dade dijo que esta persona estaba bajo su custodia y eh, que dicen que según los medios locales el supermercado está eh, ubicado en una zona que se llama Golds, que es una zona un poquito complicadita, pero bueno, se tomó las previsiones del caso, lo cual habría comenzado por una disputa, por una riña, por una pelea tonta, donde la gente de verdad no mide y en un, en un lugar público donde hay hasta niños, se sacó un arma y hubo un lamentable incidente. Muy lamentable definitivamente y a estar muy atentos todos cuando estamos en lugares públicos. Yo siempre digo, si algo parece extraño, es extraño mantenerse resguardado y buscar siempre estar protegido. Qué lamentable que definitivamente en momentos como estos donde hay tanta tensión y hay tanta preocupación este tipo de Así acontecimientos es. ocurran. Pero también te cuento que definitivamente el pelotero de los Yankees de Nueva York, bueno, que causó conmoción e historia porque Aaron Judge conecta su honrón número 61 para empatar el récord de 61 años de Roger Maris. El pelotero de los Yankees de Nueva York eh, logró conectar un jonrón número 61 este miércoles, empatando el récord de jonrones en una temporada que lo, lo lograron hacer además en el año 1961. El récord estaba desde 1961 y este año, el pasado miércoles, logró cambiar ese récord. Mira, Mira qué vale. emocionante, qué emocionante. Mire, mi gente. Usted sabe quién era la novia de Nicky Jam, ¿verdad? Es, bueno, y no era, era Genesis. Ajá, Aleta Genesis, la Vargas y Metana, no sé qué. Entonces, sí. bueno, pero Dijo resulta, que todavía la amaba. Mira, yo no sé cómo te ese cuento, pero resulta que a Nicky Jam le gustan las venezolanas. Bueno, eso es normal. Porque anda con otra, anda con otra. La gente dirá que le gustan los escándalos, pero resulta que le gustan <risa> las chamas, eso es lo que le gusta. Y resulta que ahora está disfrutando, lo vieron, lo vieron, hasta besito y todo, con una modelo criolla de nombre Carla Chacín. Pero es que es una bomba. Pero espérense, esa muchacha, pero mira, Gabriela. O sea, mucho, una muchachona. Es una muchachona. Pero espérense, espérense, porque resulta que este... Aunque no se confirma que haya relación entre los dos, parece que en efecto al caballero le gustan las venezolanas. Vamos a recordar que esta chica, Carla Chacín, se encuentra en las redes como la sensual modelo, que también se dice que fue la culpable de la ruptura entre Kevin Escobar y Diosa Canales. ¡Ay, Dios mío! Y Diosa Canales, pero espérense, porque a la niña también se le atribuye un famoso romance con el cantante puertorriqueño Carlos Efren Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko. Mira, pero ¿será que al Nicky le gusta la cachapa, el pabellón, el tequeño? 
no sé, porque la empanada, porque eh, la Su cosa está. Tendrá. No lo sé, no lo sé. Díganos ustedes, díganos ustedes, escríbanos a nuestras redes y díganos qué piensa. Lo que sí le digo yo es que si está aquí en el sur de la Florida y después de esta está loco, gracias, nos, gracias a Dios, Amén. nosotros en Miami estamos bien, el clima ha cambiado, pero de todas maneras no podemos descuidarnos. Así que lleve su carrito con la gente de la Save a Tire Shop, porque son expertos en mecánica ligera que te van a ayudar con el balanceo, con los frenos, con el tren delantero, con el mantenimiento, con todo lo que necesites, los repuestos, los accesorios. Ey, y si todavía quieres enviar un repuesto a Venezuela, con eso también te podemos ayudar. No pierdas la oportunidad de ser bien atendido, de que te cuiden el bolsillo y te cuiden el carrito. Así que ve con mis amigos de la Ceiba. Tire Shop. Shop. Una maravilla, más que te tienen con un cafecito rico y todo está organizadito. Es una familia que nos trata con mucho amor. Así siempre. es. Y te van a dar un sticker como el que ves en pantalla la primera vez que vayas. Y si lo tienes en un lugar visible la próxima vez, va a representar para ti un descuento porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Seiba Tire, Tire Shop. Shop. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic. Y mucho más, ya venimos. Mira, y Diosdado también le dimos una cosa.